在这儿，还不是因为你为了和那个穷光蛋出国，在路上出车祸了。出国？穷光蛋，他是谁？你之前交往的那个渣男，他拿着钱跑了，把孩子抛弃了。你想起来了吗？我记得。我孩子呢？医生刚才说了，是碰到脑袋加上受刺激，逃避现实，所以选择遗忘一部分内容。阿弥陀佛，千咒我也。别让我知道那个渣男是谁，我一定不会放过他。入目生愧，不知相思滋味，只为离愁醉。望穿秋水，流星相助，就化为泪，在你心底安睡。什么？叶家五年来一直针对咱们家，现在叶家的川爷一来称是，就点名要见你，你好好服侍他，这是方看。目标人物已出现。美女，是来找我的吗？你姓叶的？对，那个我姓叶的，一起姑姑娘笑的叶。不是，是梦。姑姑的回忆，咱也终于露出来了。我不会再迷恋你了。你干啥？我干嘛？没关系。这个人好像有点熟悉。不用。别动，脏。是谁？他是谁？不是。你有哪里不舒服
难道是空破碎，山川成灰，容颜都枯萎，留下了？黑爷爷，呆迪抓着妈咪走了，是不是明天我就可以吃席了？那不叫吃席，那叫做席宴。不过呀，明天还不行，得等你妈妈恢复记忆后。幸好当年医院捡到了小少爷，不然小少爷就死了。失忆了，那妈咪还会喜欢团圆吗？当然会了，小少爷这么可爱的。哎，不过乔小姐失忆了，不知道少爷还能不能追上她。我会追踪呆迪的。时光，那个人渣骗了你，抛弃了你，不要再想他了。吓我一跳，我还以为你是我梦里的渣男呢。哦，对了，谢谢你啊，送我来医院。我还没问你呢，你叫什么呀？哦，我叫，我叫李晨。时光，会想起我吧？裴川有点耳熟，不老了。你好，我叫乔时光。只是我独自承受。裴家长回生活。啊，你叫我裴川就行。我刚刚听医生说你失忆了，其实我就是……我要是知道那个渣男是谁，我一定不会放过他。渣男。是你找的？我前任，五年前他赚钱跑了，现在……这或许会不会是我？误会？能有什么误会啊？来，我跟你讲啊，五年了，他从来都没有找过我。哎，算了算了算了，不说这些。对了，你加我微信吧。嗯医药费我转给你。哦。OK。哎、啊，你转过去了。有事联系我。走了。看来我受伤这段时间，对你伤害这么深。都走了，哥，别看了，这就是你没钱的闺蜜。当年你隐瞒身份跟她谈恋爱，还真被当成穷小子。非要让乔家知道你是被骗，得后悔死。乔家以后有的后悔的。我会不断向乔家施压。之前时光是我的闺蜜，我会让乔家全虚全伪的还回来。哦，对了，有件事得需要跟你说一下。乔家这脑中还有车库材料的血块，强行我相信，结果相信没有。我知道了，就算他失忆了，我也会让他爱上我。圆圆在哪儿？时光，那个川爷怎么样？他可是低估的大佬。告诉我圆圆在哪儿？等你明天订完婚，我自然会告诉你圆圆在哪儿。那个人渣，我是不可能跟他结婚的。那怎么行啊？川爷可说了，你要是不嫁，断了乔家的姻缘。要嫁你去嫁呀！我问你们呢，圆圆在哪儿？我刚才说了，我想见圆圆，先得给川爷订婚。你威胁我，时光。是川爷威胁乔家，好好休息吧。明天五洲大酒店，你和川爷订婚。你做梦！爹地，爹地，妈咪真的要疯了！不许胡说啊，团团。呆弟，你是怎么办事的？妈咪为什么这么讨厌你？我想着
，我给乔家施压。如果时光能顺势嫁给我是罪，即使她不想嫁，也能脱离乔家。没想到，倒是把我自己套进去了。乔家大小姐直播相亲，认真的吗？哎，报名，等我。哦耶，爸爸要和妈妈相亲，我去给你做份资料。他居然是第一个报名的。哎呀，这最近怎么回事？我怎么总是会想起以前的事儿啊？难不成我要恢复记忆了？哼、嗯，我要是恢复记忆，就是手撕那个渣男的手。哎呀，不过现在最主要的，我得先干掉那个穿越。找回圆圆。妈妈救我！圆圆人家打到我。妈妈救我！圆圆人家打到我。圆圆，现在你在哪儿？哈哈哈！那你我也在这不知。圆圆，你知不知道这样妈妈很担心你？还好我们聪明机智，察觉不对劲，和老彪叔叔跑出来了。现在特别安全。好，那我就放心了。不过，妈咪要直播相亲，妈咪，后爹必须要经过我的考验才可以哟，你不能先斩后奏。圆圆，你那些都是假的，你放心，妈妈一定听你的呀。哎，对了，圆圆，我跟妈妈讲啊，最近一两天呢。带你在外面多玩几天，听到没有？你该不是打算偷偷结婚吧？不会，那就先这样了，圆圆。哎呀，我都差点忘了，这个小祖宗非常抵触我结婚的。不过为了保证你安全，抱歉了，这次妈咪可不能听你的了。乔大小姐，你得罪了潘姐，我娶你可是冒着生命危险。要不这样，把你们乔家的陪嫁都给我。你没资格，走吧。装什么冰清玉女啊？要不是乔家，谁会娶你呀、啊？下一位，请过来。奇怪了，这个裴川怎么还不来？我怎么会猜他会来？妈咪你好，我是下一位相亲选手，我很可爱，也很听话哦。小朋友，你认错人了，我不是你妈咪，但是你可以叫我姐姐，我带你去抓鱼拉面。咦，这样叫也不好吧？乔大小姐，你有孩子啊？我确实有圆圆，虽然没有对外公布，但现在相亲，以后一起过日子，自然要说清楚。对呀、啊，你可以接受吗？那不行，不过只要你陪我玩，我就把你和他们抢光。喂。你们给我等着，川爷不会放过你们的。哇，该尿裤。警察，你你先进来，我去停车，我还以为你丢了。姐姐，这是我的爸爸，其实我跟我的爸爸相亲的。姐姐？裴先生，你就不用喊我姐姐，当我很晚。姐小姐，我是来相亲的，不知道您对我的情况满意吗？你确定你一个服务生要得罪叶不春？服务生
。林川，大学毕业之后在酒吧当牛郎。经历过十几次创业失败，过程在上市大厂代言服务生。兄弟，你惨一些，妈咪才会心疼你，不用谢我。李先生，你还没有回答我问题。啊，我骗你，我答应你，只要能娶你，不管得罪谁，我都愿意。嗯，我不想拖你下水。为什么呀？现在没有人能跟你结婚。如果你不嫁给我，你就要嫁给叶本川了。其实嫁给叶本川倒是省事了。那你为什么要娶我？我可不相信一见钟情。糟了，他肯定不相信我是一见钟情。哦，我的儿子正好需要一个妈咪，而且。而且我不是创业失败了吗？现在也需要资金，不知道这个解释，乔小姐很多。这样说，太可信一些了。你嫁给爹地，还有我这么可爱的小团子，买一送一。嗯，有我考虑。嗯、乔小姐，别考虑了吧，我觉得。你嫁给我之后，叶北川就不会再纠缠你了。哪怕，哪怕咱们做做样子也可以。哎，那这样吧，不然我们两个只做契约情侣，我呢给你创业资金，你给我演戏，那不就是包养吗？那就不说。停车，停车。不需要你停。当然要领证了，做戏一定要做全套。你当陆川一个吃素的，你呢？说的好像也有道理。你放心，我会补偿你的。嗯，不过得先等等，喝醉一杯。各位，劳烦大家今天跑一趟。我现在正式宣布，我和叶北川婚礼取消。喂，把今天那两个相亲男给我赶出这事。爹地，如果妈咪发现真相怎么办？嗯，只能先让你妈咪爱上我，然后再告诉他我是叶北川。我觉得就万无一失了，是不是？三天之后，我将举办我和裴先生的婚礼。张小姐，您为什么不嫁给叶我为什么要嫁给一个借酒杂风、毫无形象美的男人？他自以为他自己有钱就可以娶走我，可不是。绝对不能让他知道我爹地是叶北川。爹地，他是主人币。嗯。妈咪爱上你了，再给他说，你是他以前的男友，不是渣男。也对，这样也刺激爆了。说明小小姐有过一任男友，这是初次相亲，有没有想过复合呢？既然你提到他，那我就对他说几句。我乔时光从来不吃回头草。嗯我刚才提起我前男友，我是想着，既然都要和你结婚了，就把之前事情解决一下。你们两个现在后悔的话，哎，当然没有啊，我们两个是高兴的时候说话，是吧？对对对，我好开心。<笑><笑>爹地，你不是威风凛凛的川爷了，也不是深情的前男友了，你只能是服务生陪穿了。你说的对，我打个电话。把之前喝酒闹事那个男人给我抓起来。如果不是他，时光也不会误入我现在，还有乔乔，我会一个个的清理。妈咪，嫁给你是我的爹。
。等你爹地先举到时光再说吧。还有你给我做那个跟死资料。妈，那个乔世光竟然取消婚约，我怎么看着他就是穿你呀？他是不是不想让你们沾夜沾光呀？你还在乎川野？就那天川野去接乔世光的时候，我拍了个背影，这怎么越看越像啊？你别瞎琢磨了，这川野能让乔世光这样说他呀？反正那个小贱种在咱们手里，威胁他嫁给川野就行了。妈，我们别人不见了。为什么和这个陌生人结婚会有点纠结呢？时光，时光，妈咪是不是恐婚呀？你怎么了？叶川，我们之前是不是认识？我们之前不认识。我们绝对是第一次见，第一次见就第一次见，你这么紧张干什么？我我第一次结婚肯定紧张呀，时光，你会不会去想起什么？我最近总是有片段闪着，但是我又记不清。估计是最近太累了，没休息，拍这件事。哦，对了，这个东西，这个是，你因为我啊得罪了叶北川啊，我自己一个人还带着个孩子，挺不容易的。这点钱，你去做点小生意，就当是我们契约婚姻的报酬。你要是不收的话，这回就算了。我还真是被包养了呀，好吧，那我一定会好好努力挣钱。哪里的？啊，对了，这个是婚礼策划书，我特意定制的，你看一下礼品。是不用吧？太正式了。正式一点才能骗过川爷嘛，反正我不讲了。是有病。那走吧。小心！你吓死我了！看到了吧，你的妈咪也是我的妈咪啦！可恶的臭妈咪，我要回去找你算账！我错了，我真不知道那个妞是川野看上的。继续伪装川野，去给时光道歉。什么？我明白，我明白，是我侮辱了川野的名声，我一定向他道歉。再出去啊！滚！也只能先这样了。让时光改变对川野的态度，以后的事情再慢慢说。川野强。
，乔时光还真找了一个服务生。不过这下知道川爷是谁就好了。嗯，这个服务生的身材还不错，穿着西装还挺帅。太太，这是裴先生特意为您选的婚纱，昨晚才从国外空运过来的。您穿着可真漂亮，其他人可都买不到呢。不是啊，我给你的钱是用来创业的，怎么随便花呀？这怎么能叫随便花呢？我给你订婚纱，不应该是正事。我好像好久没有这样笑过。算了，就当圆了梦。那你创业的钱，我再转给你啊。嗯你的风景像座废墟，像是落文你能否一场奇迹？时光，他叫我名字的声音怎么这么耳熟啊？经理，去换一个皇冠的款式。姐姐，我为了参加你的婚礼，今天特意来选好看的礼服。哎，对了，你是什么时候认识裴先生的呀？关你什么事儿？我这不是担心你又被骗吗？这个人气质这么好，是不是服务生？和你什么事儿？瑶瑶，怎么说话的啊？哎呀，哎呀，乔小姐，哎，之前我喝多了，看见乔小姐那么漂亮，我那个有点冲动啊，得让我给你道个歉。我不接受。其实我也对你没有做什么呀，你哎呀，怎么，叶先生，大庭广众的，你还想做什么？张小姐，你既然不想看见我，那我就走啊，走了啊。为什么这个川爷那么听这个服务生的话呀？哎，这件婚纱的做工、面料，以那个服务生的工资，肯定买不起啊。给我走啊！哎，要走你自己走。人这么猥琐，一看就不是专业。反倒是那个服务生气场，他肯定是专业。看来乔时光现在还不知道，那不正好我的机会来了吗？反正不是因为花钱我也少。你看，乔姐来了。乔小姐，外界传闻今天跟您结婚的是一个什么都没有的单亲爸爸，请问情况属实吗？乔小姐，之前您在订婚现场当众给川爷戴绿帽子，你就不怕川爷再找乔家麻烦吗？我不会让任何人伤害乔时光。终于等到这一天了，没想到。会这么紧张？叶先生，您在这里休息呢，仪式马上要开始了呀。你认错人了，我可不信你。我知道你是川爷，大老来先生。乔小姐，请你自重。川爷，我不知道你为什么要隐藏自己的真实身份，但是我知道，如果被我姐姐发现的话，你不管有什么计划，也我。不如。我帮你保守秘密，你让我做最有权势的女人。各位来宾、女士们、先生们，让我们以热烈的掌声，有请新郎、新娘闪亮登场。裴先生，无论贫穷还是富有，疾病还是健康
，你都愿意与你面前这个女士相扶一生，共同扶持吗？我愿意。张女士，无论贫穷还是富有，疾病还是健康，你都愿意与你面前这位男士相扶一生，共同扶持吗？我得不到，你也别想。这个婚你就别想结。妈咪，我不同意，他是那个渣男，你不能嫁给他。他是叶不传，他还是那个负心汉，他到底是谁？时光，时光。你别碰我！你到底是谁啊？圆圆，你怎么来？妈咪，我要是不来，你就被这个渣男骗了。妈咪，你太好骗了。你刚刚我在做什么？妈咪是，就是时光，这是我。我才不是你的女儿呢，圆圆，你和妈妈说，你怎么知道他是渣男的？妈咪，他之前在幼儿园把我给甩了，所以是渣男。哦，原来是圆圆瞎说的呀。圆圆，你看，我的年纪比你大这么多，你在上幼儿园的时候，我已经不念幼儿园了，所以，所以我们不认识。圆圆。那你到底为什么不让妈咪结婚啊？我不想让后爸，我害怕，鸡爸都抛弃了我们，那后爸又能好哪儿去？对不起，妈妈不知道你这么没有安全感。圆圆，时光，你们放心，没有人会抛弃你。从今天开始，我会把你们失去的都补偿。小妹妹，你真的不要我爸爸吗？他其实还挺好的，我也是一个好哥哥的。圆圆，我希望你可以监督我，直到你同意我成为你的爸爸。好吧，但是要等你透过考验才可以举行婚礼。乔时光，就算她是川爷，你也嫁。你之前可是死活不嫁的，懂吗？闹这么大出息，莫非是怕我们占便宜？时光，你这么做，真是伤透了姑姑的心。你真的是川爷？你真的是川爷？时光最讨厌被人骗了，也讨厌川爷，而且圆圆还对我有抵触心理，不能承认。我不是。时光。你认错人了。哦，那你怎么证明？乔小姐，川爷不就在那儿吗？川爷，那个，我就是川爷啊。嗯，不可能，就他这副德行，怎么可能是川爷？别狗眼看人低。时光，你看吧，我真的不是什么专业，我就我就是一个服务生而已。妈咪，丁力怎么可能是那么厉害的大人物呢？丁力以前可惨了，创业十八回都失败了，做啥都不行。他真是穷的，我不信啊！你放了大佬不选，偏偏选这个乞丐。乔雅，我和谁在一起，这是我自己的事情，这只要我愿意，就算是乞丐又怎？不管裴川是谁，他现在是我的丈夫，请你对他说话会有尊重。想让我跟一个乞丐道歉？不可能，简直是笑话！如果他不是川爷、啊，我要让你看看认错人的下场。难道我真的认错了？啊！放开我！放开！我想让你给我们机会。我也想让团团跟圆圆有个完整的家庭。嗯
。诸位，今天就当请大家吃饭了，诸位请便吧。我真的应该相信他吗？我们以后的家要用米色的地板，白色的窗纱，窗前放着百合。玉王算是没有记得。我以前吧，就一直觉得圆圆她只是娇气了点，但是我没想到这么没完全。我是一个不成亲的。不，是我不成亲。你这么愧疚干什么？嗯，真的不是传言。我不是，我只是看到圆圆就先瞟了团团，她从小也是一个没有安全感的。总之，我很高兴能成为圆圆的爸爸。这两个孩子都是单身家庭，不过现在不是你。叔公，你有新朋友。如果起来还不退烧的话，送我去医院。都是我的错，居然没有查出来，小北的生日，我们。陈叔，不怪你的事。等我处理好时光的问题，乔家，我会好好清算的。还好我留了一手，万一有个动来，会被现场。乔应该怎么办？是。他也警告，以后眼睛放亮，别再认错人。你说他是川爷吧？谁都没有见过川爷，我看着像吧？你个蠢货！瞧什么这个小贱人！你给我等着！我和你合作，乔世王是你的了。水，乔世王，我想喝水。好，我去给你拿。阿川，你怎么变老了？
回不及，只是怕上上糊涂了。女士，请问你有预约吗？啊、呃，有，姓裴。抱歉，没有预约。哎，那乔小姐有预约吗？抱歉，也没有。不可能！坏了，该地好像是用叶佩川的名字预约的。哟，怎么被挡在门外了呀？我们有预约了，秦先生呢？各位小姐，请。是吧？你看看你现在，连餐厅都顶不起，真可怜。姑姑是真心疼你，你要不要和我们一起进去吃啊？说的我还以为你们自己约的，还不是占了别人的活。那也比你强，嫁给一个服务生，我跟他来这当服务生的资格都。好，我知道了。裴太太，请。啊，我是裴太太，我们可以进去了。可以进，请。我要举报你，你不按规定办事儿。抱歉，是我刚才没有看好，有一座最好的位置是留给裴太太的。那是谁？你知道该怎么做？你放心，我一定让乔小姐改变对川爷的看法。思来想去。以前发生的事情不能让时光知道，但是川爷这个身份，应该需要让时光慢慢的接受。这里是叶家的茶叶，乔治王小姐可以随时来。川爷，抱歉啊，我不需要别人帮我定位置。走，我们换一下。乔小姐，乔小姐，乔小姐，我郑重向你道歉，希望你能够原谅我。改变对我的态度。徐光，你看川爷都这么低姿态了，这是你的福气。哦，对对对，这福气给你，你要不要？徐光，呃，我让川爷帮我定个位置。川爷，多谢。好，不不客气。你让他帮你定位置。
之前不是婚礼上闹得不愉快吗？川爷比较抱歉，所以这次特意来道歉。冤家宜解不宜结。川爷能帮你？千儿小姐，之前没让你长记性是吧？你坐。川阳，以后不要让叶家人看见。别瞎说，川爷，我们还有事儿，先走了啊。来吧，宝宝，和爸爸进去。穿越就这样，真是难以相信，难怪不想让别人知道他是谁。而且这个裴川也挺奇怪。你怎么知道这些都是我爱吃的？哦，因为这些也是我爱吃的。那还挺巧啊。哦，对，嗯，不怪我自作主张的接受所有的邀请。我不怪你，像川叶那种大人物，咱们确实得罪不起。是，都是我太任性了。那不用，那那怎么能怪你呢？其实是我是他做的，是他做的。不过你想早点把这件事情解决了也对，这样的话咱俩就可以早点解开契约了。什么契约？什么契约？契约婚姻啊！现在这个穿越，他竟然不纠缠我了，那咱俩就不用假结婚了。糟糕啊！怎么忘记这个原因了？还这一道，这个裴川跟叶北川的名字都有一个“川”，说不定这俩人真有什么关系。我赶紧把话说。呃，对，你说的对，但是我觉得再再等一段时间，要不然，万一川爷又纠缠你。我看他今天这个情况，应该不会再有情。但是，但是这还有圆圆呢。圆圆刚刚接受有个后爸，但是马上离婚，会不会？但是咱俩如果不早点离的话，以后对他影响更大。看，刚才川爷发微博了，说今生只爱乔时光，等他离婚就追求他。真的，你看看，川爷真是痴情。还好我微博发的快啊，时光，或许就过段时间就忘记了。这个川野怎么这么烦人啊？确实有点过分了，确实。不过怎么这么凑巧呢？嗯、乔小姐，您失忆期间的事没有查到任何信息，好像有人故意抹去了这些事。啊，好吧。哎，那你有没有裴川的信息？他的资料已经发到您的邮箱里了。哎呀，和我真的一样。哎，你有没有川爷的信息啊？川爷可不敢查，没有人知道他是谁。不过有人发过他的背影。可以给你，只是钱加倍给你。好，照片发给你了，可以保证是他本人。这和裴川好像，但也有点像那个穿衣。啊、姑姑怎么大驾光临啊？时光。你是不是想知道，你失忆里那几年都发生了什么？姑姑不是从来都不听我失忆的事情，怎么这次这么不对？你和那个服务生闪婚，姑姑实在担心你，也不想再隐瞒你了。那你告诉我，当初骗我的人叫什么？我不知道
，你当时很维护他，根本不告诉我们他的名字，也不可能让我们见他。实际上，他不是你爱的人。当年你爱另外一个人，只是被他给骗了。怎么可能？我怎么可能忘了我自己爱的人？你好好看看吧。还有，那个服务生说不定啊，就是想骗乔家的钱，你可得要小心点啊。秦先生，事已经办成了。时光回来了。回来了。辛苦你了，其实这些你不需要自己做啊。没什么，我在家里没事情，你天天出去工作了。其实我回来，我是想和你谈谈离婚的事儿。圆圆，你也不同意离婚啊？我觉得后代的还行，万一妈咪再找了七天内人的家，能咋办？你是不是欺负妈咪了？如果欺负妈咪了就不行。圆圆，爹爹没有欺负妈咪，不过爹爹确实没有保护好妈咪，是爹爹的错。这个后代的还挺温柔。好，圆圆。那妈妈跟他好好聊一聊，好不好？从现在开始，你们不能牵手，不能对视五秒以上。为什么？为什么？因为这样会怀孕。如果你们有宝宝了，就不喜欢我们了。想什么呢？嗯、看着我。圆圆，我刚刚跟你妈咪是不是对十五秒钟以上呀？而且我们俩之前也说过话，是不是没有回？是呀。所以呀、啊，你们两个放心，你们两个如果不喜欢新的弟弟妹妹的话，我跟妈咪是不会生的，好吗？好。宝宝，我们都是妈咪的宝贝，妈咪很爱很爱你们，会尊重你们的所有意见。好，真乖。先吃饭吧。走，去吃饭。走，走吧。所以，就是因为他，你才想跟我离婚的。他，他是我曾经爱的人。我觉得这样对你挺不公平的，所以心虚什么？没有什么不公平的，他比我更早的出现在你生命里，这是我没办法阻止。要怪，就只能怪我出现了。我，小心你听见。嗯，你真这么想？你可别忘了，我们是假结婚啊。嗯，其实不管是真结婚还是假结婚，我觉得我们一起经营这段婚姻，在一起生活，就应该认真对待。正因为这样，你才会跟我说，他可能是你爱的人。对，我我就不喜欢别人骗我。所以我也不可能去骗别人。就像圆圆说过的，你这辈子再遇到的人，肯定不会再比我好了。所以，我们要不要试试
，你好自信啊！我们现在呢，都好好生活，感情的事儿，我想想，想想。哎，对了，你说他是你曾经爱过的人，就是你之前跟我说的那个渣男。我，不是，不是，不是，不是，不是，不是。其实啊，我也不知道他是谁。我姑，他和我说这个人是我曾经爱的人，但你说这也奇怪了。我看他照片的时候，这一点感觉都没有。哎，所以啊，那些消失的记忆，或许就不应该存在啊。嗯，不要太过执着。也对啊。如果我能忘记，那就证明他一定不是重要的人，对不对？让所有的一切都重新开始吧。还真是重新开始啊！行了，去吃饭吧。那请吧。嗯、他又回来，想干什么？快过来啊！ Oh. 一会儿凉了。好巧呀、啊，姐姐，是在给圆圆看礼物吗？还是去请补个名？哦，对，私下见也不行。哟，这么快就把自己带入后妈的角色，你到底什么身份？这个，秦老夫人过生日的请帖，给你。这种出席宴会的事儿，你们母女不都是喜欢自己去吗？我的那一份已经有了，这个是专门给你的。我可不相信你们两个这么好心。那既然乔家有人去了，就可以了呀。我就不用去了。秦先生，他不要请帖怎么办？废话，我一定会让他去的。那您说的给的钱、啊？事儿没办好还想要钱？喂，废物！秦先生，秦，乔时光，凭什么这么多人都围着你转？你到底发什么疯？就是个贱人！你是传谣，你跟着我干什么？我收到命令要保护你，其他的我不清楚。哎哎哎！这个传言莫非真喜欢我？那那张照片又是谁？乔姐，这是我家秦老夫人的寿宴请帖，请您参加。又是秦老夫人。为什么非要给我这个请柬？不必了，秦家有人会去验的。多谢。嗯、呃，乔小姐，我家上人说，如果您想知道以前的事，你不去。他知道我失忆的事。我认识他，他又是谁？这个人是照片上的人。时光，我们现在还不是见面的时候。我会送你一份大礼。姐，你不要来找我，有什么事，我一定要去见他。上次小小姐晕倒，你觉得这个事不行，血样的片子也听到国外出现。情况怎么样？情况非常危急，这个小块脸，我我会死。应该是大年初二的时候你去的。乔氏的律师在是太老土了，不行，我绝对不会让时光再出任何事。无论花多少钱，一定要治好他。你现在千万不要再自己，找个机会。放心，我不会再让他激起任何事
我刚好路过，就买给你。想什么呢？这么有谱？我可最喜欢吃这个了，你还挺懂我的。对了，还不是因为这个吗？我刚说我不想去找回应了，但是你看这个又冒出来，他说让我去参加什么寿宴。哎，对了，你认识秦子燕吗？认识，秦家未来的继承人。不过我听说他一直在国外，但是秦家的大本营在国内，回来也很正常。那他还说什么知道我失忆的事情啊？你对这个人一点印象都没有。不要去想了、啊，但是我要提醒你啊。这个人的目的可能不单纯，你要小心一点。我也这么觉得。你吃吧，吃完好好休息。居然还有！为什么要扫我身明明是你挑拨跟时光的关系。我们两个都结婚了。我告诉你，你就不该再出现，害你。当年是你的全心全意，你要在一起又不好好对他，是你害的。李川，他和那个渣男到底什么关系？骗！就算我骗他，我也从来没用过肮脏的手段。明明是你夺走了。本来我们都订婚了，可不爱你，他也是我。小胖，没事吧？你怎么在这儿呢？我还想问你呢，你怎么在这儿啊？嗯、呃，我在这打打工呢。我刚刚听见听见他骂你，我就跟他打起来了。你胡说八道你！哎呀，别吵了。我想起来了，你想起什么了？我想起来，我有一个很爱的人，死生挚爱。嗯，但我不记得他是谁。时光，你最爱的人是我呀！我们大学就相识了，然后都要快结婚了。不信，不信你可以问你姑姑。想不起来就不要再想以前的事情了。对于你来说，都是别人的故事。时光，你别信他了。你想知道真相的话，就来我奶奶宴会吧。我一定要去看看，我当年到底忘记了什么。他，他不是个东西。秦子言，你说这些我不记得了。我现在也不记得你是谁，但我认识裴川。我相信，他应该很甜。时光，你都整整一天没有理我了。那你说呀，你到底是谁？你是不是骗我的那个渣男？我，我不是。不过我认识你口中那个渣渣男。你认识他？那个渣男在哪儿？我不知道他在哪儿。我们俩是打工认识的，所以我并不了解。
。你和钱少说的话，好像并不是这样的。时光，我跟他的身形确实有点像，而且都是好多年前的事情了。钱少那天喝多了，我估计他应该是认错了。而且那天他说你坏话，我就将错就错的跟他打了起来。你这个理由有点牵强，裴川，我可最讨厌别人骗我。如果你骗我，我是一定会原谅。我知道，我一定不会骗你。时光，今天的宴会，你又没有请柬、啊，我也不打算带个男伴过去。裴川，我必须要给自己一个交代。给圆圆一个交代，哪怕我是对他过得很残忍，我也要去找他。那我今天要是当坏人，非不离去。裴川，我必须要去。如果你悄悄跟去了，那你就更有理由怀疑了。你就是穿越。毕竟一个创业失败的单身爸爸，可是没有资格去参加秦家宴会祝老夫人寿比南山，这个是我公司新出的护肤品，拿回去吧。我这个年龄可用不了。我这个是专为向老夫人这样年纪的贵妇准备。什么？难道？乔家会给你下毒？妹妹呀、啊，妹妹。靠一套护肤品就想打发秦家老夫人，我都为乔家丢人。哎呀，这不是价值八百万的白玉瓶吗？用这个喝就装不进去了，也太保证骗我了吧？各位，人虽然不能红了红头，但是如果能让人的容颜逆生长，八百万。是这样，不但送了礼，还为自己的品牌打响了名声。<笑>哎呀，一举两得，怪不得子爷呀能看上。只可惜呀、啊，是前你们解除了婚约。现在呀、啊，子爷。还有没有这个福气？只能看他了，我也只能帮他到这儿。少爷，前面出车祸了，还有两公里就到秦家了。秦子燕把时光叫到秦家，肯定有猫腻，我得赶紧过去。不敢了，我不去。那少爷，你慢点啊！我。
，他们都是坏人。他说的就是这个药吧。等一下吧，给那个女人尝尝滋味。这么快？不要这么抵触我。我们之前是未婚夫妻。他喝了怎么办？喝了就喝了，看着他眼下渣男。那个女人好可怕。怎么，你不知道他就是之前抛弃你的人？我好热，都要疼。你喝多了，我带你休息吧。走，走。<笑>你俩谁家的孩子？这里必须随便跑，快走！他他弟在那。他弟，快来救妈妈！妈妈，别坏人要走了。啊！为什么？我们要进行。多年之前没有完成的事情，别碰我！救命！要不是被干插了我的手，你早都是我的了！石光，石光，石光，黑他！要不，咱俩试试，我看你小时候哪个？如果我大喊的话，保安就会把你带走。这样，你姐姐就找不到你的脚手。我今天没时间跟你纠缠，说，我明天吧。明天我敢不敢让你行事？我我我真的不知道他在哪，我我知道他被带走了。
，身材也挺好。你就知道自己在做什么。我我当然知道，要不我。夫人，你得为我们家莹莹做主。你孙子被下药，我们家莹莹为了救你孙子才。这种梦啊，一定是我昨天受刺激。昨天，昨天秦子燕和我说，裴玉川就是伤害我的那个渣男。你说吧。让我怎么见人？嗯。嗯，我没事了。怎么了？昨天是不是昨天洗胃胃不太舒服？昨天，谢谢你了。这么客气干什么？我是你丈夫。昨天是我太任性了，我不知道秦子燕她。我不会放过她。昨天，你是怎么进的烟会啊？如果你偷偷跟去了，那么我就更有理由怀疑。你就是穿，毕竟你一个创业失败的单亲爸爸，可是没有资格去参加秦家宴会的。我以前有一个一起打工的朋友，昨天正好在宴会厅当服务生，他偷偷给我发私信。哦，那你帮我谢谢你的那位朋友。不过。我还真想问问你，嗯，你真的不是我前任？刚刚宋耀说，时光的病情又严重了，绝对不要再刺激他。我真的不是。难道是他在骗我？时光，我觉得过去的一切都已经过去了，未来才是最重要的。我不知道秦子阳为什么要那么说，但是。他肯定目的不够单纯。黑什么？到底是谁不怀好意？师傅，我昨天只是被下药了，我不知道发生了什么。秦子燕，你当我三岁小孩啊？他就是当年伤害你的渣男，他才不服。秦子燕，你说的这一些我不记得了，但就算他是个渣男，他也不会伤害。既然你不记得，你凭什么这么说？因为昨天晚上，下药了啊！咱们马上去医院，听话。你，他现在是我的合法丈夫，对我做什么倒是也正常，但他没有，所以我现在可以很明确和你说，现在要伤害我的女不是他，是你。我只是为了帮你恢复记忆。子燕，你无耻！我已经报警。秦子燕，你为什么要勾引我的未婚夫？他说什么要报警？未婚夫？对啊，我们昨天还在一起呢。你还说什么报警？有人看见我未婚夫强迫你吗？那祝你们百年好合。滚！没想到你这么相信这个军工。秦子昨天的事情，咱们还没完。就凭你，时光，昨天是我的错。我宣布，我给你们家投资一个亿。你搞笑呢？我现在都不知道你是谁。我变。姐姐，这个乔家的事不是你一个人能做决断的。乔家，那我现在离开
非常我们彼此。既然乔时光不在乔家，那这笔投资。姐姐，姐姐，你不要这样！金科长，你这毕竟姓乔，怎么能说走就走呢？再说他以后对这服务生怎么能生活的好呀？你担心多少？知道就行。滚！一个小小的服务生而已，看我怎么弄死！起来！丢山谢野，你记住，订婚只是公关。半年后结束。啊啊啊！乔时光啊，乔时光，就给我等着吧。我在洗澡呢。我没什么事。裴川，你真的不想吗？嗯。想什么？我没你想跟我继续昨天的事情。你不想和我继续昨天的事，是因为你不喜欢我？我喜欢你啊，我真的喜欢你。喜欢你。昨天是特殊情况。那我现在清醒了。你说，你喜欢我，你现在也是我丈夫，我们现在开始培养感情，怎么样？如果你非要拒绝，莫非？徐川，我对秦子念说的是真的，我知道你不会伤害我，所以你,你真的不是那个伤害我的，是不是？真不是，真不是。好吧，好好休息，你出去。所以你刚刚是在色我？无非你告诉我一切。嗯，我先出去。抱歉，时光，不要骗了。等你病好了，我就把一切都告诉你。这裴川怎么奇奇怪怪的？难怪我从遇见他开始，我就像亲一样似的。我看他这样子，他也不像是个渣男。当年到底发生了什么？我一定要知道。团队不远了吗？我给他们两个报了研学旅游啊，已经出发了，两个星期后回来呢。这样的话，咱俩才有时间培养感情。呃，对，挺好的。你今天不上班？上班？你之前不是还在酒吧打工吗？今天不去？那个这这婚假，我那天是临时去帮忙，明天我就要回去继续上班。那你这工作时间还挺有弹性的哦。哎。对了，你回哪儿上班啊？我回那天你遇见我的酒吧。那明天我送你。嗯，好、啊。他不是和那个渣男以前一起打工吗？那就先从他的工作开始。可以不用等，立刻马上买下工资去吧。谢谢小姐，需不需要再说服我？好呀，我也体验一下。得、嗯嗯啊，这杯酒呢，还是一杯果酒，度数没有那么高的，可以喝一点。雪川，你在这个地方当侍者，还想委屈你啊？不委屈。不过你在这种地方，应该有很多富婆想包养。我这个人呢，主要是靠自己的努力创业成功。嗯，没事。好吧。姐，这家里节目太多了嘛，怎么还没解释的？请你离开，我可没有请你做媳妇。哎，我这不是照顾姐夫生意吗？姐夫，你多少钱一个人？既然你喊他姐夫，说话就给我尊重一点。姐，他就是个穷光蛋。嗯、哎，你一个。
个服务生对客人这样不合适吧？我都替我姐心疼，找了个这样的人。你把你们这儿最贵的酒给我拿过来，只能你。你们别太过分了。我这是帮他开酒，让他赚小费的。不好意思啊，今天晚上是乔小姐，我只服务乔小姐一份。还有啊，这里是时光的卡座。今天晚上的酒我买单，只不过只能你付。姐夫，秦少爷请客请大家，你要是不愿意不想付，你也请来。可是你有钱吗？他没钱，我有。姐，你这可是倒贴。师望，我这样就是想让你看到我们两个差距，他不如我。刚刚秦先生说，只要是我给大家端的酒，全部免费喝。他为你太小气。今天晚上只要你们喝到嘴里的酒，我都请了。谢谢。老板好。之前你不是给我钱了吗？我就把这件酒帮我盘下来。之前上班时间不固定，也是因为要处理这个事情。真气啊！难道真是我误会了？不就是个小酒吧吗？我们买下来就行了。那就看秦先生有没有这个本事。把我待在这儿的这个小破酒吧给我盘下。什么？所有的娱乐场所都是什么？专业？专业？钱不是吧？那咱们……哎，这里太乱了。你到了国外，我给你个惊喜。师哥，没事。阿川，你没事？我以为你在车祸中死了呢。师哥，你都想起来？想起来什么呀？昨天我们出车祸了。那我们为什么在这儿啊？我的手也好了。五年后呢？阿川，这是怎么回事？师望，你所有没想的事情，只是把我忘了。阿川，我怎么可能把你忘了呢？难道我真的把你忘了？是我没有保护好你，是我的错。如果我真的把你忘了，也许我把你藏在我心里最深处，可能连我自己都记不起。老陈，你想回家，回我们的家，看看。我家。主播。徐光，徐光，我们到家了，这就是你想要的，我们的家。是我自己的公寓，我还需要看吗？徐光，你又忘记了？忘了？我忘了什么？没什么，刚刚电梯突然下坠，你晕过去了，忘记了。那你为什么要说又？你之前不是失忆了吗？所以我说又。原来是这样。那你好好休息。我还要去趟酒吧，电梯检修的事我还要安排。好，肯定有什么不对的地方。那栋娱乐城是穿越的。裴川的名爵酒吧也在那里，他俩的关系好像也不错呀。这个背影也很像。莫非裴川他是川叶的亲戚？祖
昨天电梯出现事。晕倒之前，我和一个人在车上，他说他要送我一个礼物。他的声音跟没穿的很像，像吗？好像也是裴川的脸，那那我经常想起来的脸，也都是裴川的脸，到底是就是他，还是因为我总见到他，所以影响到我记忆了？我想到一个办法。乔小姐，电梯已经坏了，什么都看不见。哎，那这个有没有声音啊？老陈，我想回家。谢谢你啊。裴先生，乔小姐已经走了，什么都没听到。这嫂子居然真去调监控，他很聪明的，而且。他还找人去查了穿衣，胆子倒是不小。他早晚都会知道的。可是他现在的病情，昨天他在电梯又想起了之前的事情。他现在身体到底怎么样？你最近最好和他待在一起。我担心他脑中的碎石可能会有滑落的风险，随时会晕倒，尤其女生的睡眠。事关，我们要不要去前面咖啡厅聊聊？我和你没有什么必要。我之前真是你爱的人，我那我现在不爱了，你就当我之前眼瞎了吧。你就不好奇当初发生了什么吗？我想知道，但是我不想从你嘴里知道，一切一切我都不相信。我是真的爱你，你怎么？你想干？这不是你想要的。还是得从裴川那里入手。无论如何，这一次我一定要把你搞到手。查一下乔时光那几个字，什么时候、啊？师傅，抱歉啊，我不知道。你也在洗澡，志成，你在酒吧工作过，什么样的人你没见过？工作也挺忙。这是牛奶，你喝了早点休息。好，谢谢。要不然。裴川，你这么紧张干什么？你都是一个孩子的爸爸了。没什么意思。你好像有点紧张。我怕你第二天早上给我踹进去。放心吧，不会。你前任是个什么样的？前任？什么前任？我可不是个前任。我是问你团团的妈妈，她是个什么样的人？我居然忽略团团。如果你真是那个抛弃我的男人，那团团他岂不是我的？是吧？是吧？是吧？你别激动，他那是我捡的。你捡的？先别告诉他，等他长大了再说。对不起了，宝贝儿，只能先委屈你一下。那你没有前任？不会吧？我我大学时候交过一个女朋友，只不过后来家里条件不好，他就跟我分手。这怎么听起来和我有点像？大学的时候感情都是单纯的，只不过毕业面对现实，也就算了。好像也对哦。是吧
不是他很爱他前任，有点像我，所以我是替身。我不同意做手术。你也看到了，不做手术的话，虽然没有生命危险，但随时会晕倒，而且记忆力也会衰退。如果做手术的话，你有把握百分之百成功？开颅手术没有人能有百分百成功的把握。失败了怎么办？轻则伤害到海马体，记不得曾经的事情。这么简单，我也醒不过来。但是我有九成。不用说了，我不同意。那。如果我说我同意呢？时光，宋医生，如果手术成功了，那我,我是不是就恢复记忆了？时光，我知道你很想恢复记忆，但万一……圆圆怎么办？你知道他有多没有安全感吗？那你让我好好想想。这什么鬼？哪有纽约？二川在哪？穿越在医院。在医院，北川怎么了？珍妮小姐，川爷他已经怎么了？说，川爷和乔曙光结婚了，乔曙光生病，所以川爷在医院。什么？等我辞退回来再说。敢抢我的男人，找死！他就是乔曙光。贱人，敢抢我男人，你为什么打我呀？珍妮小姐，她就是乔世光的妹妹。原来是那个贱人的妹妹啊！珍妮小姐，原来你是那个服务生的金主呀！你都不知道乔世光的贱有多过分。这裴川说的也有道理。如果我要出事的话，圆圆就一个人。但我要不做手术，恐怕会更严重。长得还不错嘛，比你妹强点。你找谁啊？有什么事吗？听说你跟北川结婚了，马上离婚，别逼我动手。北川离婚？我为什么要听你话？你是他妈。姐姐，你不要胡说，这个女人她是姐夫的，这你们胡说八道什么呢？我是北川的未婚妻，你马上跟北川离婚。不是，啊，这位小姐，你说的是裴川呀，还是北川呀？叶北川的北川。不过，就算你是他妈，你也不要强制别人离婚吧。哎你，哎你，我警告你，如果你敢过你的真实身份，绝对不会饶你。结婚了，你明明是我的未婚妻。现在能离开了吗？北川，我是想你了才来找你。这个女人是谁啊？北川，你到底是裴川呀、啊，还是北川啊？你骗我！我就是北川，我不是。原来是这位珍妮小姐，认错人了。她刚才还口口声声说让咱俩离婚呢。珍妮小姐，她是女友的北川吗？如果是的话，我跟他离婚。他呀，他当然是裴川了，对吧，裴川？你出去，我一会儿给你解释。等你解释。嗯、对不起啊，刚刚下来。我觉得这件事情没这么简单。这李珍妮，她和照片上那个女孩还有点像，难道是因为你觉得你配不上她，所以你找了我来当替身？什么替身？什么照片？你和你前任的照片？你说的是这张照片，你当时晕倒，也是你的。对啊，就是这个，这个女孩，这不就是李珍妮吗？这当然不是李珍妮了，她从小就在国外长大的，她爸爸是个富商。如果这样说的话，就是你在国外打工的时候被李珍妮相中了。
然后你俩就开始了一场富家千金和穷小子的相爱相杀。我对他没有感情的，妈妈，咱们时光不会是是错。反正我和你也是契约婚姻，你的事情我也没有必要质问你。只不过是现在，你前任不来找你了吗？那我们……为什么？我们不是说好了？可以再尝试一下。我现在这样，没什么跟你好尝试的，我也尝试不了。我们离婚吧。不行，我不同意。那怎么了？你和你豪门千金的相爱相杀，我必须要裁员。石哥，其实你猜的没错，我就是照片上这个骗子杀的。我。你？那你为什么要抛弃我？你就算是有苦衷的话，你为什么不来找我？你说，对不起、啊，时光，我都是我的错，对不起。如果你是他的话，你应该很希望我恢复记忆、啊。那你为什么又阻止我恢复记忆啊？你是不是有什么事情瞒着我？因为恢复记忆会刺激稳定情，有可能再也醒不过来了。我没有做过对不起你的事情。你知不知道？这些年我和圆圆吃了多少苦？我之前问了你那么多遍，你都不告诉我。你听见？你现在告诉我是什么意思？大石哥，我有苦衷，我是对你好的，相信我，相信我。所以你就是为了阻止我做手术，你才告诉我。石哥，咱们不治了好不好？你想知道什么，我都告诉你。恢复恢复有那么重要吗？那如果我不做手术呢？是不是你要瞒我的病？是不是？滚！滚！大川，我们谈论吧。马上回去。当初你重伤还是通过我爸爸才把你治好，你就是这么报答我的？当初并不是你帮的我，是你父亲帮的。我已经跟你父亲谈妥了条件，叶家会倾尽全力帮助你的家族。刚才我可是帮你撒谎，你就不怕我把你的身份告诉他吗？你不敢呢，你不就是怕时光知道我的真实身份之后，缠着我不放手？是，除非他是个傻子，不要穿也要服务生。他就是个傻子，他只爱求钱。所以我们才是最合适的呀。珍妮，我看见你父亲和家族跟你的事，这次就算了。如果你再去找时光的麻烦，我不针对你不客气。没有我得不到的东西，你铲除一切障碍。哎，嫂子，你之前不是还叫我乔小姐吗？川哥叫我不要说漏嘴。你怎么认识裴川？他不就是一个创业失败就单亲的爸爸吗？啊，那个，他之前在医院做陪护，然后人还挺好的，我们就认识了。你真的要做这个手术？你不是有九成把握吗？不是有九成把握，但是川哥，你真立遗嘱了。如果我手术失败的话，你就帮我给裴川吧。如果我相信你，我必须要给圆圆一个交代，找回我的记忆。如果裴川他真的是我以前爱的人，他会懂的。好吧。哎，你别告诉他。白哥，嫂子要做手术，我还是不想告诉你的。什么手术？今天，确切的说，是半个小时之后。嫂子已经做麻醉了，你为什么现在才告诉我？嫂子不让我说，他一定要做手术。如果不让我做，他就让别人做，那还不如让我来。我马上回去。妈的！那两个小崽子终于回来了，把他们带走。石哥，石哥，石哥，安静。
你放心，手术不会出问题的。我知道我无法阻止他，我只是没有想到，他连一句话都不敢对我说。嫂子给你的，我把他交给你了，保证完成任务。徐光，你肯定没事。这封遗书我会留在最后打开。徐光，我是真的后悔。在大学的时候，我就应该告诉你我创业的身份。或许追你会难一些，但是也好过让你受伤。徐光，遗书只有死了的人才会打开，我是不会打开的。我要等你亲口对我说。裴川，这个场景我好像似曾相识。那个时候应该是我生圆圆的时候吧。生完圆圆，等我醒来，我忘记了人生当中很重要的事情。你一直说是你的错，但是我觉得这对你不公平，也对我和圆圆不公平。等到手术成功，我们就可以回到从前了。苏然，怎么样？手术完成后，但还是得等嫂子醒过来。我要让他圆圆醒。徐光，你曾经的梦想都已经实现了，你只要睁开眼睛就能看见。我没有一首可爱的。你谁呀、啊？让我们进去？我不是去探望乔时光的。没有命令，不能放你们进去。请离开。徐光，我出去看看。谁的命令？我现在十分担心徐光，为什么不能进？我的命令。一个小白脸。为什么不让我们去看乔时光？我是乔时光的合法丈夫，我自然是有资格的。还是时光的姑姑呢？与血缘关系，我也有资格进去。时光现在还在病危期，不方便见客，请回去。我现在怀疑你打算软禁时光，让我进去。你一个服务生，千方百计勾搭乔时是不是看上我们乔家财产了？对，你是不是想害死时光呀？不然。为什么不让我们进去？你们什么时候这么关心乔时光了？我看你们才想害死他是吧？我们当然是关心时光了。站住！你进去干什么？我什么也没干。什么也没干。时光，你要干什么？是不是想害死时光？医生，哎呦，时光啊，你可真惨、啊！苏瑶，快给我检查一下，检查一下。到底是谁？他们为什么都听你的？我是医生的亲人。怎么样，嫂子没事？分管两半同志，单独致死，但是会麻痹到，让人永远醒不。你要不要试试？我我错了。这种毒药不是你一个小护工能搞得成。说，谁在背后吃？阿春，这是怎么回事啊？是乔二小姐指示我的。我，我都不认识你。二小姐，你说事成之后给我五百万，也是你帮我赢开裴先生的。要不是因为你，我根本就没有机会进入病房。裴先生，求求你放过我吧！说，你为什么要害时光？真真的不是我，我我如果弄死乔时光，就拿不到遗产，我怎么可能弄死他？什么遗产？来自生财树立下遗嘱，如果时光死了，乔家所有的财产都会被捐，所以我们根本不可能害死时光的。时光有了圆圆之后。遗嘱就改变了，对吧？如果时光死了，圆圆就是他的继承人。而现在圆圆还小，你们俩正好控制他。你胡说，要动手，我们早就动手了。遗嘱是有上限的，过了六岁，圆圆自动继承遗产。你怎么知道？把他们带去警察局，告他们谋杀。是。哎
哥，别醒了。这些人你记得吗？这个是圆圆，乔莹，这是我曾经的恋人，别吵。时光，你都记起来了？对，我都记起来，但刚才还跟你开了个玩笑。但是，你的状态好像不太对。看之前的核磁共振。嫂子脑中的碎石已经没有了，而且海马体也没有损伤，树叶带冲的毒也没有进入身体，这也都想起来了呀。明天好好休养就好了。宋医生，麻烦你先出去一下，我回上拿着。医生，你想干什么？你恢复记忆了，之前的事你都记得，最近的事情也都记得。对，你都记起来了，但也只是记起来。只是记起来了，也就是说，你只是恢复记忆了，但是没有当初的感情了，对吗？抱歉啊，平川，就像你刚才说的，我好像就只是看到了别人的故事一样，我对你没有爱的感觉。但圆圆呢？这我当然爱了，她是我女儿啊，她陪我度过了最痛苦的难关。我知道了，我会重新追求你的。时光，时光，原来你在这儿，你知不知道，圆圆失踪了，圆圆被你光子给弄丢了。你把话说清楚，是圆圆去哪儿了？怎么回事？我还想问你，怎么？你把圆圆弄哪去了？圆圆前两天延学，这两天就应该回来了。他人呢？我让你去接了，这两天应该回来了。我打电话问一下。让人？让谁？要么是你把圆圆给弄丢了，要么就是你把圆圆给藏起来了。你想干什么？你是不是想用圆圆来帮我这事？你怎么知道圆圆丢了？我我去找时光的时候，发现他不见。时光，你到现在都相信他？秦子燕，我恢复记忆了。时光，你都想起来了？对，我都想起来了。五年前，你就因为乔家财产想和我订婚，曾经你还想强迫我出国，出国之后你就和我解除婚姻。现在你回来了，你又想强迫我出国。时光，我错了，都是我自己太爱你了。你不用解释，我和你说这些，我只是为了告诉你，我更加相信你。时光，你先好好休息，别放心，我一定会把圆圆的。时光，孩子是你带走的。你刚才不是还夸下海口说你要找回孩子，现在又再给我了，啊？现在立马去给我找孩子，谁找到给谁一百万。你这个穷光蛋，揍他！如果如果孩子因为裴川出事儿，时光肯定会对裴川有意见。从现在开始。封锁城市范围内所有的高速、机场、国道的进出口，找到所有的废弃仓库和废弃房屋，尤其是金家范围。三小时内，我要找到孩子。我没听错吧？你要封所有的出口啊？你知道一分钟值多少钱？最赔的钱吧你？三小时。我看你倒是一点都不着急找孩子，像是知道孩子在哪。我怎么可能知道？你是慢慢悠悠的，倒是很可疑。听说不好吧？有一波人也在找孩子，而且所有路口、有关卡都在检查，我们出不去了。现在过去找孩子？不说让他们自生自灭吗？我们已经离开了。听不懂人话是吗？我让你去找孩子。
，你你到底是谁？一个能让秦家灭门的人。神经病，到现在还在说。来，潘爷，人已经找到了，又在秦家海关的仓库里，还抓到了挟持他们的人，怎么处置？丹丹、妍妍，你们没事吧？爹地，我们没事儿的。飞叔，伸出幕后黑手。你，川爷，我告诉你，秦爷，我是一个非常懂秦家命。如果让时光知道你是川爷，那时光肯定不会。老爸。告诉爸爸，刚刚有没有吓到啊？没有，好像玩捉迷藏。去吧，小猫咪玩。少爷，都是我的错，刚接到小少爷、小小姐，就一伙人把我们带走了。我是没想到，秦子燕居然敢对孩子动手，一定要审出证据，他的心不老矣。是，少爷，您动用了川爷的身份，就是怕乔小姐知道吗？秦子燕不敢说出去。就算是川爷溜走，时光最讨厌别人骗。秦姐，我们要不要一起合作？宝贝，妈妈要休息了，去跟妈妈说再见好吗？妈咪，你好好休息，我们明天再来看你啊。飞川，这次多谢你了。谢什么？毕竟我们是夫妻。飞川。等我出院以后，我们就离婚吧。为什么？就因为我们之间的感情还不够深吗？不光是因为感情，我做手术的时候，曾经发生的一切就像电影一样，一幕一幕展现在我眼前。我好像就在看别人故事一样。我现在对你，就像老朋友。没有什么是不可能的。你难道就不想知道当年车祸的真相？就不想知道凶手是谁？你知道？我，我还在调查，要不然咱们合作一起报仇。等报了仇之后，你想离婚就离婚。我怎么觉得你有其他目的？当然了，我的目的，我的目的就是你。那如果我不同意呢？时光，你想想团团和圆圆，他们需要父母。你说的也对。为了团团和圆圆，为了我们共同的敌人，我可以暂时答应你。秦子燕已经好几天都没有出来了，还有我姑姑。他们怎么这么平静？他们都在跟警方解释，一个在解释为什么孩子在自家的仓库，一个在解释为什么指使护士给你下药，而且从他们身上都发现了违禁药品。当时的那个护士很有可能跟他们就不是一起的，所以他们才带了违禁药，想对我下手。对，而且那个秦子燕也很危险。但是我们现在还没有足够的证据，虽然他的嫌疑是最大的。所以，我们需要联手。还真是腹背书。为了就靠着我歇会儿吧。就你小姐，你这都能忍？难道像你一样送人头吗？你就不应该阻止我告诉时光，那丑小子就是他。秦先生，你太不了解女人。乔时光知道好虽然会生气，但是他知道他爱着的男人有多优秀，会为川爷折服。只有傻子才不告诉。不是，你还要替他隐瞒呢？可以告诉他，但是现在还不是时候。秦先生，你不如趁现在川爷的身份没有暴露，好好的在乔时光面前说说存在感吧。这一转眼，多了五年的记忆。我这梦想呢，还实现了一半，挺有意思的。我可以帮你完成。当初发生车祸之后
你发生了什么？当初我也被送到了那家医院，只不过没有人医治我。后来我的家人找到了我，害怕求家报复，就千方百计的把我送到了国外。可是我伤得太重了，没有办法去找你。等我可以找你的时候，才知道你已经失忆了。没想到你这么想我。当年我以为你死了，我精神上受不了，就把你忘记了。现在你恢复记忆了，其实，其实我们可以重新开始。于川，你不懂我现在的感受。五年前的我很爱你，但是我失忆了，成为了五年后的我。我虽然恢复记忆了，但现在的我，他既不是五年前的我，也不是失忆时候的我，所以，我没有办法说爱你。好、哦，我明白了，我会让现在的你也重新爱上我。你当年是怎么过来的？你一个人，还带着个孩子，医疗费肯定不少吧？我知道了，是那位珍妮小姐包养你，对吧？我我去休息。没有被包养过，说的什么跟什么？既然。他已经知道了，那我就把我的真实身份告诉他，这样也更方便一点。喂，什么？穿越要收购乔氏？什么？穿越要收购乔氏？有什么事吗？啊，我刚刚在外面听到你跟骂穿越。我想跟你说，反正现在乔氏被他们搞得乌烟瘴气，你也不是很喜欢乔氏，被收购了，那倒不好。我，就我姑姑跟乔莹是讨人厌，那我也不能眼看着乔氏他落到别人手里啊。你说这个穿越，他非要在别人落难的时候捡漏，这不是趁人之危吗？师傅，我倒是觉得咱们可以联系一下穿越，万一他有其他的目的。他能有什么目的呀？他就是见不得我好，这可怎么办呀？但这时间也太短了，这根本就筹不到钱。嗯，我今晚肯定是睡不着，你先休息吧。喂，川野不收购乔氏了？那太好了，今晚我之前咱们都是住在一起。对哈、啊，嗯，咱们之前是契约婚姻，那就继续契约。嗯，再住一起的话就不太合适了。我们是我，还不如不恢复记忆了。不过也好，我毕竟不是渣，只要慢慢透露出我是川野，就没有什么是骗时光。可以好好追求时光。嗯，怎么了？川叶是不收购强家了，现在秦家要收购强家，这才是真正的趁人之危。这还不如川叶收购强家。那你到底希望他收购还是不收购？总之，这现在乔家他落到别人手里了，啊、爷爷、爸爸和妈妈。认为对我失望。你这么在乎乔氏，当初为什么不答应跟川爷的呢？如果一开始就这样，后面的事情就简单。我之前也没有和你说过我家。其实我祖父还有父母去世，就是和郑家产有关系。我们乔家以前挺吃半夜猫，但后来斗来斗去的，现在就只剩我和姑姑，乔家也快散了。所以呢，我也是不想再嫁入豪门了。但你说乔家，他毕竟是祖祖辈辈，这心血就这么没了。但你为什么重新创立一个乔氏？重新创立乔氏？你早就想脱离乔氏了。乔氏之前在美容院是翘楚，但现在早就被乔洋他们搞得名声坏掉了。你可以重新创立一个品牌。对，乔家虽然不在，但是我还在呀、啊。对呀、啊，我也打算入股，这嗯。你每回都创业失败，招牌不是很好。哎，不过我正好缺一个秘书，你愿意吗？嗯
，创业初期他还需要节省的。裴三，他虽然创业能力，但这方面还……看他的可能性，要不是因为你，他也不会走过我们这一步。创业的，创业的身份，就在以南一段时间。林先生，你为什么要吞并乔氏呢？乔氏集团现在变得如此，我也是非常。所以，我给乔氏集团一个机会。洛景夏时说的这么清新脱俗，也是厉害。时光，我们以后就是合作伙伴了，请多多指教。抱歉啊，我没有办法和一个白色网合作。时光，是那些人把孩子弄到我仓库的，我并不知情。你倒是会说呀，那也没有裴先生会。我给乔氏注资了一个亿。陆小妹，等我妹妹从看守所出来，应该会很高兴。姐姐，恐怕让你失望了。我呀，无罪释放。怎么只有你自己出来了？我的好姑姑呢？你姑姑一个人将所有的罪责全部担了下来，也不知道你有什么好自豪。真是姑姑的好女儿，你那也比你强，最起码紫妍可以注册乔氏，拯救岌岌可危的乔氏，而你呢，我是垃圾。那你就等着请紫妍给你注册的乔氏。乔大小姐是看乔家不行了，给别人下烂摊子不管了。乔大小姐是看乔家不行了，给别人下烂摊子不管了。这位就是李珍妮小姐，华侨富商李盛光的女儿，同时也是川爷的未婚妻，并且也同时为乔氏注资。我宣布，乔氏更名为盛世家。珍妮小姐之所以收购乔氏，是不是因为从开发业从影响挺庞大的？李春宁是川爷的未婚妻，这次与邢家收购乔家，是否也代表了川爷的意思？没想到现在李珍妮是川爷的。真是一朵鲜花。哎，其实我觉得吧，川爷配他倒是够够的。看来川爷并没有放弃他是在给他做。嗯？怎么了？你真妮之前不是还要嫁给你吗？他怎么要嫁给川爷了？哎，他……原来你只是他的一个情人。我跟他真是不是很熟的。男人嘛，一点尊严。你们乔家美容院有问题，快给我烂脸！你们乔家美容院有问题，害得我烂脸。要是这样的话，我就要重新评估一下对乔家的人资了。你去解决一下。你谁呀、啊、你？是不是有人雇你故意捣乱？我们家的美容衣可没有问题。这是我购买时的发票，就是你们，你们得负责。现在居然不承认，不可能！你明明是皮肤不行，非要用美容仪，我告你诽谤。你放心，你后期的整容费用会由乔家承担。真的？哎，乔时光，这种黑锅你都愿意背？你可别牵扯到乔家啊，他说的话不算数。你赶紧滚，别再来耽误事儿。要负责也是他负责，他是乔家大哥。你毁了我一生！给你拼了！这个贱人最好毁容。你怎么说话？要毁容也是你。他就是毁容类比你强。他就是毁容类比你强。他就是毁容了也看不上你。时光到底怎么？我刚刚也没看清楚，他好像毁容了。他毁容了，你的机会就不大了。陈先生，其实我也可以跟你在一起，你跟我在一起也可以得到乔家，而且我比我的妹妹更优秀。你们乔家都快破产了，你觉得我拿什么开玩笑？时光，你疼不疼？有没有受伤啊？我没事，没有破产。你没事就行。你受伤了？哦，我没事，去包扎一下吧。你是不是傻、啊？
，是你受伤了，你抱着我出来干什么？我真没事。哎，我这第一天上工，我这个秘书就受伤了，算不算工伤？算。怎么说着说着又委屈了？是不是哪里不舒服？师傅，咱们去医院吧。真傻。不是我说，你俩这没啥事儿吧？再晚点啊！我这是真有事儿！走走走走走走走走！你是不是伤到骨头了？啊，那倒没有，就是刚刚他不小心就压到了。呃，我这个有没有什么注意的事情？不能碰水，不能活动，过两天就好了。过两天？那就一个星期吧。哎，嫂子，你之前不是说？这我哥不喜欢，这怎么还担心呢？他不是因为我才受伤的吗？你刚刚说你是不是还有一个手术？那你做这个，对吧？心魔杀驴是吧？行，我先去忙了。啊，对了，提醒你俩一下啊，这件事闹挺大的，你俩记得出门戴好口罩。你别跟他乱说啊，我们其实没什么事。干嘛呀？你就算没事的话，也不能沾到水，行不行？姐，你担心死我了。对啊，你有病就去治病，别在这碍事。姐，你看网上人都说你毁容了，这可怎么办呀？姐，你看网上人都说你毁容了，这可怎么办呀？你别担心。我马上给你联系人，车主。不用，我自有办法。办法？你不会去要找秦先生吧？以你现在这个丑样子，可是配不上他。你最配，行了吧？乔大小姐，听说你最近毁容，成为最丑美女，对此你有什么看法？你们是哪一家的媒体？你们就不要在我姐上头上撒盐了，好不好？正好，我也是想听这个。三天之后，我将举办新闻发布会。届时，我有重要的事情说，我会解答各位的疑问。查一下这几样内容，看一下。不严，我姐她真的对。怎么啦，宝宝？妈咪不管变什么样，我都喜欢妈咪。我也是，妈咪，你不要看我时的评论。好。你我像我是你所有。妈咪没事儿啊。我们爹爹也受伤了，没事。麦迪，您可不要哭鼻子哟。爹地皮糙肉厚，没事的。你怎么看？你跟我回去，我就回去。我不会回去。还有，我已经结婚了。他已经毁容了。你搂着一个丑女晚上睡得着觉吗？他是我的妻子，不管他变成什么样，我都爱他。就算他死了，我朝后面拜也是他的拜。他有什么好的？是我救的你、啊。我已经不欠你们李家什么。如果你敢对他做什么，我会让你们李家陪葬。好，你给我等一下。我会让你后悔的，陈川，我给你送牛奶了。正好，我现在自己做后备不方便。好，别难受。怎么答应？是没看。明天的新闻发布会，我陪你去啊。不用，你送团队和圆圆上学，我自己可以。嗯、小师傅，你不会真的觉得他们是契约婚姻？嗯，我。我们只是朋友，有进步都能成为朋友。
请问乔小姐突然推出乔氏集团，是因为乔氏要破产吗？我们乔家不会破产。至于我姐姐为什么这么做，我也不知道。不过她现在已经毁容了，只要她开心就好。在这里，我有重要事情通知各位。从今天开始，我将成立时光之恋品牌。乔时光，这件事我不同意。你不同意是因为爷爷遗嘱。什么遗嘱？因为爷爷遗嘱说了，只有我在乔氏，你才可以拥有遗产，或者我不在，别人也可以。所以你之间想杀我？爷爷的事跟我没有关系，反正你就是不能退出。美容仪出事就是你搞的鬼，你现在想撒手不管。我将聘请我之前美容仪的受害者为我的产品代言。感谢乔小姐给我这次机会。现在我要揭露乔氏母女的罪行。结束以后，你会收到法院传票。这美容仪到底是谁搞的？嗯，我上去给你看一下。真是个蠢货，不是说他毁容了吗？不愧是我喜欢你，你以为他能看上你？恭喜小左，第一站就打出了时光之恋。现在各大网站的搜索“时光之恋”都已经有了首页。这么快就进入决赛了？那当然了，我这个人创业不行，但是当艺术还是好。这次虽然打了一个措手不及，但乔氏恐怕就要落到现在。怎么了？时光，恭喜你。有什么事吗？没有的话，我挂了。我想和你谈谈关于乔氏的。你什么意思？乔氏本来就是你的，我们可以联合的。你的时光之恋只是一个小品牌。不劳你开心。是的，就不用过于担心，有你在，乔氏的，你就是乔氏的主。你现在拍马屁的功力这么深？我只不过是实话实说而已。嗯，他有点说对了。时光之恋现在刚刚成立，需要更多资金，但是秦子燕他们不会同意注资的，所以。嗯，还记不记得你说我跟川野认识？川野、嗯，他是个好的合作伙伴。我是觉得吧，其实如果你多了解了解的话，会发现川野其实。先静静再说。或许我可以借此机会告诉他。怎么了？你原谅他？没有啊，在受严伤了。我看这个川野，他智商已经不是很如果能把他拉到咱俩的队伍里来的话，恐怕这个秦子烈和李真一应该就不会那么嚣张了。时光，其实我就。乔总，李珍妮她发布微博了，她宣称自己和创业的婚讯，乔氏集团哦不是盛世集团的股价飙升。婚讯？谁给他的胆子？看来不用给创业打电话，这条路子是行不通的。不行，必须打。你不会是吃创业醋了吧？我吃他什么醋啊？哎、我跟李珍妮有没有任何关系？乔总。川野又发布微博了，他说他和李正妮没有任何关系。你看，和裴川说的一样，裴川到底与川野是什么关系啊？我已经联系好川野的秘书了，今天晚上再去办理。行，我知道了，你先出去。总不能这个裴川就是川野吧？哎。我怎么会有这么不切实际的想法？如果他是穿越，不对，五年前我们在大学交往的时候，他可是一点商业脾气都没有。他就算是穿越，他怎么会不告诉我
，他不能真是穿衣服。哎呀，反正是不是，算了，就这样。哎呀，哎呀，老婆怎么能代替你喝酒？常德酒太神秘了。上次我是真好喝多了，自打以后我就戒酒了。你别给脸不要，不是我不是他，我都不知道该怎么做，他问了您的大事儿吗？顺着他的话说，看我脸色行事，说的是不对。我啊，我看来你想。嗯，这个穿衣服挺大呀，看这样子应该不太像腿穿的。腿穿？乔小姐，我们喝一杯。让开！珍妮小姐，这不是我保镖，这是穿衣保镖。怎么了？他们不认识你啊？穿衣，我是穿衣的未婚妻，你敢不让我进去？乔小姐，好久不见了，你又变漂亮了。川燕，这李真妮你不认识？谁是李真妮啊？你未婚妻啊？什么什么未婚妻啊？什么什么未婚妻啊？川燕。乔小姐，你误会了，我没有什么未婚妻啊。阿川，你说呢？真的真的，川爷不都已经说了吗？他没有什么未婚妻，以后不要随便碰瓷。<笑>你带这个李真真出去一下，我和川叶谈谈公事。呃，不行。怎么了？川叶不是说李真真是你未婚妻吗？你们三个有什么？没有。没有他已经不会。这我倒是能认为、啊，但是这个李真真，我真的觉得。陪你小姐，这边请吧，咱们俩。啊，那个乔小姐，也想谈什么？你有什么要求呢？都可以说啊。可以，那咱们就谈谈你是不是穿越这回事。玉丽莎，你就不怕我把你的身份告诉乔小姐？要告诉你，怎么就告诉你。其实我早就想告诉你，是，不知道怎么回好，现在就去告诉。好，现在就去告诉他。我才不告诉他，他要是知道你的身份是川野，巴不得倒贴你。我已经联系了你的父亲，三天后就能去。你为什么这样？我才爱你，我比他更适合当你的妻子。我警告你，你不能伤害他，我给你体面一点，让大家都能看。喝了这杯酒，我也没必要为一个不爱我的人过。行了，这就够了。那天我不是，我才不会做你的。如果你也是你的。叶子说：“你就是你说的。”你总看着我干什么？你有什么话想跟我说？啊，没什么，我就想问，能谈几？川叶挺好说话的，他同意投资五千万。才五千万？不是说好一个亿吗？说好？他和谁说好？啊，我是说。刚刚那个秦子燕不是说要注资一个亿？川爷从投资五千万明明显得太小气，是我自己要求的。时光这边是我自己的，话语权在我手上。吴成，你有没有骗我？我想让你帮我收拾。这样我可以和时光说清楚。时光，其实我……裴川，裴川，你怎么了？崔月，没事，你就是最近有点累了，休息会就好了
。那你吧。算了，等他醒来再问吧。这几天因为新品牌的事，他很忙。这么严重？你等我一下，我打电话把孙耀叫过来。石哥，你别走，不要带走。发烧了。你在我身边，我就比你难受。你比圆圆还要磨人，你知不知道？你记不记得，咱们上大学的时候，我有一次发烧，都烧糊涂了。我当然记得了，咱俩那会儿刚认识，我那会儿见你，我还小鹿乱撞呢。有一次也是你发烧了，你当时都烧糊涂了，拽着我手腕你就喊我妈，我当时我那小鹿都要撞死了，我就在想啊。我把你当男神，你竟然还喊我妈，睡着了。没说，其实我并不想打你的。石哥，今天晚上就当回到以前可以吗？近日，时光之恋已成为年轻女性首选的美容产品，而盛世集团因前任执行官乔林被捕入狱。呵呵呵，你除了喝还知道干什么？你心爱的男人已经被时光给蛊惑了。加我什么急？我已经给阿川施过药，他会慢慢的忘记所有的一切。什么破药啊？那他怎么现在还在时光身边陪着？阿川只需要再吃一颗药，他就会忘记所有的一切。到时候我直接把他带走，时光不就是你的了？你最好不要带。什么垃圾东西，比阿川差得远。我说乔时光看不上。阿川，你马上就是。这个是你做广告总套方案的合同，需要你签一下。你最近是不是累了？不是借错了就是忘事吗？要不回家休息呢？办公室最太累了。好。阿山，那天你在车上，我问你有没有骗我，你想对我说什么？你那天有问过我？算了，先回家吧。啊。本来想问他失忆的事，看来他又忘了。算了，还是我自己找证据吧。还好，我明天有时间去找你做个检查。总觉得最近不太对劲啊！不是说早点回去休息吗？怎么又在外面吃？因为今天晚上的预算很累。是挺累的。你不会要对我说什么奇怪的事吧？我、嗯。叔公。我不会强迫你，你只要跟随自己的心行事就行。跟随心吗？放轻松，时光。今天咱们是来过生日的，以往我每年都给你过，今年也不能例外不说。谢谢你，已经好久没有来过生日。高兴一点嘛，别忘了，今天咱们可是对着团团圆圆。那我得多吃一点，不能让他们知道。嗯、阿川，你只能是我，我就不信你失忆了还行。你先接电话吧。那。
。等我搞清楚裴川有没有骗我，我就跟随我的心。裴川，不要让我失望。川爷，我想问你要个礼物，可以吗？当然可以啊，是吧？你想要什么我都能给你，天上的月亮我都给你带上。我去。怎么？你听错名字了？又没有我能帮你，你找个借口。是吧？其实我就是。怎么又要装病吧？北川。哦不，是叶北川。你为什么要信我？一次又一次，五年前你骗我，五年之后我现在失忆了，你又要骗我。其实，其实我早就想告诉你，这是当时车祸。那车祸之前呢？你为什么不说？之前，之前我确实是故意隐瞒，因为我怕太过遮掩。但是，我知道。我知道你不图我的财产，如果你想要，我一定会双手奉送。但是，所以现在我是通过你考验了，是吧？还有，那个不知道你从哪找的穿衣，你们合起伙来这样骗我，是不是觉得我很好骗？失望，真，太让我失望了。我的世界下了。石哥，石哥，别走！石哥，石哥。石哥，石哥。哎，川，哎，我知道了。哎，川，先回家，然后离婚。时光，没什么好谈的，叶北辰，你从一开始就不争吵，其他没什么好说。时光之恋，如果你想车子的话，我不会车子的。那我们只是合作关系。时光，时光。想爱阿川，阿川，阿川，这是怎么回事？谁干的？阿川明明马上就要和我走了。叶北川，他就这么好，让你这么护着他。我可不相信你，真的，什么失忆的样子啊，还得我亲自动手。他死了，时光就是我的了。阿川，阿川，阿川，你别我知道。我知道你没有骗我，一定有一点原因。等你想了，等你想了，你就告诉我，我一定会原谅你的。<笑>我真的不能再失去你一次了。我坚强，就以为你死了，我用失忆的办法来救你忘了，可是现在。<笑>当初他就以为乔家人才没有得到治疗，谁知道你现在又有什么阴谋？来人，把阿川带走！我不信任，站住！李真妮，你没有资格带走阿川，他现在正在做手术，你这是在害他。如果我一定要带他走呢？真妮小姐，川爷的意思，他的一切由乔小姐做主，因为他现在是川爷的合法妻子，这个是遗嘱。阿川什么事情都没有，他为什么要立遗嘱？啊，乔小姐，不，现在应该称你为夫人。他在五年前出车祸之后，就马上立下了遗嘱
，他一旦出事，所有的一切都由您来继承。凭什么都给他？明明五年前是我陪在阿川身边的，我现在完全有理由怀疑，是你想害死阿川，污蔑他的财产，说不定是这车祸也是你干的。车祸，陈丽小姐，这阿川出车祸的事情我好像没有和你说过吧？还有，你为什么对别人丈夫这么上心？陈阿川出事，说不定就是你胡说八道！明明你才是凶手。医生，他怎么样了？不好意思，听你了。不可能，他说不会有事。哎，不是，没事。我最后一面还没见到你们阿川，你放开我！谁都不许进去，不相信阿川会出事。你到底是不是有病啊你？你为什么不让阿川入土为安？你到底什么目的？啊？你才有目的吧？怎么样？你进去看一下阿川行不行？我不相信他有事。你这是什么意思啊？我什么意思啊？当初就有护士故意混进医院想害我呢，现在就很有可能有人故意找林医生，想要把阿川带走了。你说对吧？你反正你一直在把阿川带走，你可以给我不知道。苏耀，他怎么样？我哥的手术很成功，等他醒来就好。不许走！如果你不想做官司，你就说出来，幕后谁找是谁。是他危险吗？让我告诉你们，他也有死啊！珍妮小姐，你还有什么话可说？我是在心里害死阿川，才要带阿川走的。无理取闹！苏阳，把阿川带到病房吧。那我要陪床，谁知道你要做什么？是你的药物。阿川，你快点醒来吧！唐尊和圆圆昨天还问呢，问你为什么不回家。医生，医生，你喊什么呀？宋耀，你快过来。还是，是。宋耀，这药管用了，叶北川失忆了。这应该是脑震荡引起的短暂失忆，好在大脑没什么损伤。阿川，那你还记得多少？你还认不认识？我记得。阿川，那你还记得我吗？你是李真妮，你果然记得我，我是你未婚妻啊。宋耀，这是什么情况呀？阿川真的没事吗？我哥记得大部分的事儿，就是这几年忘了。至于为什么记得他，我也不知道。总不能真喜欢他。那是因为他爱的人是我，把你忘了，是因为不够爱而已。我记得你。是因为我们叶氏跟你们李家人合作罢了。我是你未婚妻啊！虽然失忆了，但是我又不傻。我现在对你没有一点感觉，甚至我有点讨厌你。你不可能是我的未婚妻，反而我对这位小姐……我也不知道我该怎么和你说我们的关系。反而对这位小姐，见到你之后，我只想对你说一句话。什么话？你好。我叫叶北川，这句话我好像憋了很久很久，你应该知道我是叶北川吧？我也是现在才知道。还有一句话就是，我好像跟你已经走近了。为什么？我才是你未婚妻，他有什么好的？珍妮小姐，我请你出去。关于你收买医生的事情，相关证据我会给警察。你走，把你哥，嫂子，慢慢聊。你，你说什么？慢点。其实我们已经结婚了。没想到我们都发展到这样。但是我们现在到离婚这步了。离婚？你怎么啦？我给你叫医生。这样的情况，应该还对我有感情吧？我们应该不至于发展到离婚这个地步吧？怎么变成这样了？这是什么样子？我不一直都是这个样子吧？见到你，我就知道我不可能放手。你先好好疗伤，等你好了再说。我先回家了。回哪去
，还有万的别墅。不是啊，住我自己公寓里，你东西不懂。你的公寓？对。是我考虑的不成。哎呀，反正等你出院就离婚。怎么失了业成霸主了？你以前挺正常的。好久没见你穿这么正式了，这才是我们穿衣。李真丁那边有什么动作？嫂子那边已经报警了，警方已经查出赵文思就是秦子燕，秦子燕已经失踪了，李真丁都开不上。派人保护好时光，不要再给我出岔子。是。干，真失忆了。确实忘记了不少东西，但是我觉得我这次失忆有点蹊跷，去查一下。是。没失忆之前的我，确实太笨了，连个女人都搞不定。哎，头一次见到自己吐槽自己。你是谁啊？夫人，是川爷让我送过来的。时光。很温馨的房间。我今天刚刚出院，没有告诉你是因为。温馨，惊喜。回你的别墅住吧，时光。嗯，我虽然失忆了，但我还是我呀。我听宋耀说，你因为我隐藏身份，所以生我的气。那是因为我大学的时候家里斗争真的很激烈，所有的才没告诉你。后来继续隐瞒，确实是我的错了。我正式向你道歉。嗯，不用道歉，我和你没什么好说的。你失忆过，我也失忆过。咱们重新开始可以吗？我我我，不，师傅，我居然怀孕了。师傅，我希望你认真考虑一下。你现在唯一要做的就是好好练。这个时候的叶北川又好像可以穿，也对。其实他们是同一个人，那咱俩和之前一样，还是契约婚姻。具体的，等生下孩子再说。都听你的。其实我现在就在纠结，这怎么跟圆圆解释啊？放心吧。爹爹，你终于出院了，我好想你呀、啊。我也有那么一点小后代的。我也想你们。听说爹地失忆了，那你还认识爷爷吗？我不想回代地。虽然我失忆了，但我依然是你们爹地。原来。代地最好啦，全家就咱俩没失忆过，是不是？咱俩也得失忆一会儿，才算一家人呢、啊。感觉一伟没有失忆过，而格格不入。胡说什么呢？你们两个，走吧，我们进去吃水果。<笑>接下来呢，我有一件大事要宣布。接下来呢，我有一件大事要宣布。嗯，弟弟，如果你们要离婚，我是不同意的。如果你们非要离婚，我就跟妈咪。当然不是离婚了，妈咪，不会是你怀孕了吧？没有，没有。哦，这样我就放心了。圆圆，其实我就是你的亲爹爹，你是我的亲生女儿。原来你就是那个渣爹呀！圆、啊、圆，虽然记不清当时发生了什么。但是没有赶回去，确实是爹爹的错。我以后一定会加倍对你跟妈咪好的，你能原谅我吗？好吧，谁让妈咪喜欢呢？你怎么在这儿？不是去约婚姻吗？我在研究条款，我都不知道我以前签了这么一份不平等条约。行了行了行了，你。去客房休息吧。你不是怀孕了吗？我怕你晚上有事，放心吧，我不会对你。好吧。妈咪，你骗我！圆圆，等等我
。你好，小姐，我去找孩子。哎，不行，两个孩子你顾不过来，我也得去。圆圆，你怎么在这儿？外面不要我了。圆圆，爸爸告诉你啊，爸爸跟妈妈呢都爱圆圆。我不是，幼儿园好多小朋友都有哥哥姐姐，可他们爸爸妈妈说最喜欢他们。圆圆，你是不是比弟弟妹妹们多陪了妈咪六年啊？所以妈咪更爱你。对哟、哦，妈妈弟弟妹妹岂不是很可怜？所以圆圆也要爱弟弟妹妹，好不好？好吧。圆圆，圆圆，你在哪儿啊？圆圆，正好要找这小崽子，看来我和他还挺有缘分。阿姨，你看到我妹妹了吗？她长得很可爱。团团，我是珍妮阿姨。哦。阿姨再见。哎。别跑，走，跟妈咪回家。救命啊！救命、啊！你先别动手。你在干什么？他是我儿子，我当然要带他回家了。你儿子？这是我和团团的亲子鉴定书，北川没有告诉你，是怕你不高兴。难怪这本书总算是捡的。我是捡的。李珍妮，就算你是他妈妈，你也得帮我安全一件之后，才可以带走。团团，你的爹爹和后妈咪马上就要新宝宝了，你确定还要当拖油瓶吗？孩子愿意跟我走，如果北川想要孩子，就让他去找我吧。别人已经哄睡着了，没事。团团，被李珍妮带走了。那，李珍妮说的是她生母，是吗？怎么可能啊！就算我失忆了，我也知道我绝对不跟那个女人发生任何亲密关系。那，那团团怎么办啊？我去找他。没事的，李珍妮不会对团团怎么样，她就是想逼我过去。哎，对了，那你之前不是说团团是你捡的吗？那你不是他生父？捡的？我一定是他们的生父。那他生母是谁呀、啊？总不能是我吧？真的是我啊！我我当年我生的是龙凤胎。我一定会调查清楚的。怎么把团团抢回来？不管团团是谁的孩子，这也不能给李珍妮呀、啊！我的妈呀！真是的，我就应该把团团抢回来的。我怪你，是我太过姑息李珍妮了。团团确实是我在医院捡到的。当时看着一个小护士拿着一个塑料袋，形迹可疑。我过去一看，竟然里边是个孩子，胎记和少爷的是一模一样。当时听说夫人生了一个孩子，我就以为他是夫人所生，也没有确认。喂，当年那个护士找到了，时光生的确实是龙凤胎，只不过。团团当初身体一直都不太好，就被他们母女扔掉了。他们混蛋！我还说团团是捡来的，那我还让李珍妮把他带走了。听说这对母女要出狱了，也不知道拐走孩子之后卖掉。你家乡几年？我怎么把他忘了呀？这团团如果知道了，他一定会很伤心的。夫人，不要过于伤心。少爷是个好孩子，他不会怪罪你。李珍妮不会对孩子怎么样。他只是想逼我过去一趟，我倒要看看，他想耍什么把戏。他会不会对你很不利啊？他不敢，放心吧，我一定把孩子带回来。圆圆，你咋来了？刚我走吗？团团呢？我要带他回家。这就是他的家呀，我是他的妈妈。李珍妮，一份来路不明的亲子报告，能证明什么呢？我是看在李家的面子上，才对你一点待见。阿春，既然上天已经让你忘记了一切
。你为什么不跟我离开呢，安川？而且我可以当团团的妈妈，我们联手，让你的事业更上一层。你的眼里只有全是屎，我告诉你，我们永远不可能成为一类人。而且，真的是上天让我失忆的。什么意思啊？明觉酒吧的那里药，还有时光过生日的时候，你让服务生往我酒杯里下的药，我会把证据移交司法机关。你真的，我跟你说过，我只是失业，我不是傻。阿川，我只是希望我们永远能在一起，我们才是最合适的。最后一次机会，团团在哪儿？我要是不能，既然得不到你的人，那我就要你的手。好好调教一下。李珍妮，你恐怕还不知道，在你来之前，你已经被李家出了。什么？这不可能！我是我爸唯一的女儿。你真的以为你是唯一吗？我已经跟你爸谈好条件了，只要你滚出李家，我就给你们李家注资十亿。喂，阿川，圆圆不见了。什么？真女生，小双也不见了。阿川，我已经把你的儿子卖去缅北了。马上控制这边所有的街道，赶快！你要是真把他们卖了，你就不会威胁我了。你还是好好想想，怎么把老底走穿了。叶北川，你不能这么对我。团团确实不见了，但是我估计两个人在一起不会走太远，咱们再找找。嗯，今天早晨圆圆就是来问团团的事，那他们应该就在附近啊。圆圆，团团，团团，妈咪妈咪，你吓死我了，你知道吗 ？Daddy， 我真的是捡来的吗？当然不是了，团团，你不要乱想啊，怪爹爹是因为爹爹失忆了，你就是爹爹亲生的孩子。团团，嗯。不管妈咪有没有新的孩子，你都是妈咪的宝贝。对不起啊，妈妈把你忘记了。没关系，只要妈咪、爹地想起来就好。妈咪、爹地最好了。想坐牢就过去，想复仇就跟我走。你怎么了？佛脸上有东西那倒没有。你是不是恢复记忆了？我只是想起了一些日常的东西。如果想起其他什么，我就会告诉你。我不会骗你的。为什么这么晚？就是感觉你变得和以前一样，不再是那个高高在上的霸总。所以我就感觉你是不是恢复记忆了？我又不是纸片人，只有一面。只要我是霸总的时候呢，那我就是霸总。记忆从来不是衡量一个人爱与不爱的标准，也不是评价一个人的标准。我心里知道，我爱的是谁。或许这也是在我失忆之后，能和你契约婚姻的原因吧。咱们的契约婚姻，是不是可以解除了？原来你在这儿等我呢，小心一点，别压到宝宝。不会，得去亲一下。哎呀，李珍妮现在人在哪？有人看见李珍妮偷偷去美国，具体地点不清楚，估计是打算回美国抢继承权。现在呢？有消息吗？昨天在桥底发现了一具流浪汉的尸体，相貌和身材都很像。这两个人躲在暗处，一直有人联系。希望是真的消失。他怎么比我还紧张呀？来回走，比演员死。那是不是情绪影响到你了？我只能说尽量了解下孩子。就你这样的，你还说自己是穿越呢？这胆子也太小了。穿不穿越的顶什么用呀？我这不还不是干着急。这个东西，那一回生二回熟的嘛，没事儿。你上一次生孩子的时候，我就不在了，辛苦你了。他们说，生孩子很痛的，我真的恨不得替你去生。我知道你在外面等着我，我
，心里踏实。放心吧，没事。唐丹和圆圆呢？他们在家等弟弟或者妹妹呢，礼物都准备了。那你喜欢男孩还是女孩？我都可以，只要你平安就行。我有预感，我这一次会很顺利的。宝宝，妈妈说你很辛苦的。你要乖乖的，好不好？快点干活呀！算了，别拖地了，去到床上倒尿，快点去。好，嗯、乔副官，你们把我害成这个样子，给我等着，马上就要下地狱。要生了是吧？护士，护士，我没事儿，我没紧张啊。怎么是我刚才做梦梦，梦到胎儿？我要生了，送到急诊房。你要坚持住，我一直在产房那里等你，好吧？产妇呢？不是进产房了吗？才刚刚工作，哪里需要进产房呀？是你真捏，我去哪儿？大伙前几天换了，我带着时光一妹跑回来。你去住院楼找，我去门诊楼找。快！啊！你放开我！小姐姐，李真妮，你要干什么？帮你生孩子，抛开你的肚子。李真妮，我给你一笔钱，你把我放了，行吗？行吗？我不要。不知道你给阿壮挂了什么迷魂药，把他们的手不认了。阿、啊、别动他，还爱着这个贱人。他是我的执念，肚子里的孩子我，大实人，我要。钱子燕，我求求你，你别伤害我的孩子，我跟你在一起。我是不会对你媳妇得不到你的心，那我就要你。真的，我我跟阿川离婚，我求你了，你别伤害我的孩子。那我当然，但我要你下地狱，要毁了我的一切。住手！阿川。今天，什么情况吧？我也被你偷偷出国了，我担心你。担心你？对，你毕竟救过我的命，我怎么可能不担心你？我送你回去。你别骗我，走！我恨你。如果你要放我，我愿意死。原来是我们厉害的川爷来了。你为什么没有死？我知道你是来找我，所以我找了个流浪汉帮我们处死。怎么？同情他吗？跪下，诸位。就是爱他。你这么你都失忆了，你还爱他？他闺女，是王鬼王，走。你不许碰！儿子。
。我要不行。医生，医生。别担心，我刚刚想起一切。阿川，你是不是要恢复记忆了？对，我恢复了。太好了，如果这样的话，你就可以多记得我一些。你别乱说，一定会好起来的。团团跟圆圆在家等咱们呢，好吗？你说，这一次还能会好吗？时光，我向你郑重发誓，以后不论贫穷富贵，不论祸福，不论是否有记忆，我都爱你，真是至死不渝。阿川，我郑重发誓，你不会贫穷，也不会有祸端，我只需要你幸福，就足够。我感觉。我是这个世界上最幸福的姐妹，我会用时间来证明。我爱你。不用。刘栋，早上记忆从来不是衡量一个人爱与不爱的标准，也不是评价一个人的标准。我心里知道，我爱的是谁。